là một điểm bãi cát đen cách ốc lần khoảng 35 cây số nhưng mà đường đi rất là ngoằn ngoèo cho nên là các bạn muốn đi ra đấy các bạn uh, xác định tư tưởng trước <cười> bạn nào say xe đừng nên đi con đường này đi đường này ấy, là cho chó ăn chè luôn đấy <cười> Điển cắt đen phía đằng sau mình ấy là toàn màu đen thôi Bình thường à, mọi nơi nó sẽ nổi tiếng là biển cắt trắng hoặc là cắt vàng Nhưng mà đây là biển à, cắt đen đấy các bạn nhá Người ta gọi là Pi Hà Bích Ở gần à, đây có một cái thác nữa Mình quên mất tên rồi Lát nữa nếu có thời gian mình sẽ ra đấy Thì ra đấy thì à, mình sẽ xem có cảnh này gì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn Pi Hà là một bãi biển cắt đen tuyệt đẹp trên bờ biển phía tây của Auckland Bãi biển này cách trung tâm thành phố Ốc Lần khoảng 45 phút về phía Tây. Bãi biển ghi dấu ấn bởi những vách đá gồ ghề là một địa điểm lướt sóng nổi tiếng. Phi Hà là một bãi biển cắt đen nổi tiếng do hàm lượng sắt cao có nguồn gốc từ núi lửa. Con đường đến Phi Hà Beach và đến thác Kare Kare khá là ngoằn ngoèo các bạn hãy chú ý. Từ trung tâm thành phố đến bãi biển Phi Hà khoảng 40 cây số. Đường đến Kare Kare Falls thì rất nhỏ và các bạn hãy chú ý biển chỉ dẫn. Kerry nằm ở phía tây của công viên khu vực White Kerry Ranges, gần làng Kerry Kerry. Đường vào đây rất nhỏ và các bạn chỉ có thể đổ xe và đi bộ khoảng 5 đến 10 phút để đến con thác này. Địa điểm này các bạn có thể chụp ảnh và bơi lội ở đây. Mời các bạn theo dõi một số hình ảnh tại thác Kerry Kerry và Pia Beach. có khối núi nhỏ Lion Rock phân chia bãi biển thành phía Bắc và phía Nam của Phi Hà. Tiếp theo đây mình sẽ đưa các bạn đến Orakei Basin. Lưu vực Orakei từng là một trong những ngọn núi lửa tại Auckland. Nó có một miệng hố nổ khoảng 700m với đường bộ đi xung quanh. Sau khi phun trào khoảng 120.000 năm trước, nơi đây đã trở thành hồ nước ngọt có dòng chảy tràn tại khu vực Orakei hiện tại. Con đường này sẽ đưa các bạn đi vòng quanh rìa của lưu vực bằng lối đi bộ và cây cầu bắc qua nhánh Purewa của lưu vực. Bạn sẽ có cơ hội để xem cuộc sống thực vật địa phương cũng như ngắm nhìn quang cảnh xung quanh hồ. Hiện tại, Orakei Basin được sử dụng cho các môn thể thao dưới nước như treo thuyền kayak. Đường đi bộ lưu vực Orakei cho phép người đi xe đạp và người đi bộ lưu thông quanh đây. Một vòng lưu vực này dài khoảng 2,9 km làm cho địa điểm này trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người chạy bộ, người đi bộ tìm kiếm các lựa chọn khác khỏi đường giao thông. Orakei Basin cách trung tâm thành phố khoảng 4,3 km. Nếu các bạn đi qua địa điểm này khó có thể tưởng tượng rằng đây từng là miệng núi lửa đã từng phun trào 120.000 năm trước. Mình sẽ dùng flycam để quay từ trên cao để các bạn có thể ngắm nhìn được toàn cảnh quanh hồ này. Hồ này rộng khoảng 700m2. Ngay phía sau mình là tàu hỏa và xung quanh là khu vực sinh sống của người địa phương. Mình sẽ quay từ từ quanh vòng hồ để các bạn có thể ngắm nhìn từ trên cao. Gần lưu vực này là ga xe lửa Middlebank và Oracle để di chuyển nhanh vào thành phố, khu mua sắm Remuera và chỉ cách đó vài phút lái xe. Có bạn nào thích chào thuyền kayak không ạ? Hãy đến đây nhé! Dần thuộc khu Remuera là khu nhà giàu. Ở New Zealand những nhà phía trên đồi và nhìn ra hướng biển của hồ thì giá rất là cao. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Facebook của Linh Lan trong thời gian qua cũng như hơn 20 tập check-in New Zealand. 
các bạn đừng quên theo dõi thêm kênh youtube của mình nữa nhé Là kênh mà mình đã post khá là nhiều video trong thời gian qua Và còn nhiều video nữa đang được biên tập và sẽ post lên ngay sau khi mà mình biên tập xong Còn trên Facebook thì chỉ được lên sóng hàng tuần hoặc cách vài ngày mới được lên sóng thôi Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Linh La Lan trong thời gian qua Xin chào và hẹn gặp lại